വെൽക്കം ടു എഹ്ലാസ് ട്യൂഷൻ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പി എസ് സിയിലെ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിലുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്താണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് വിച്ച് ഫെച്ചസ് ഡിക്കോഡ്സ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അവർ ഫെച്ച് ചെയ്യും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണോ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജിലേക്ക് ഡീകോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് സി പി യു ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയ സി പി യു ആയി മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഉപയോഗിച്ച ടെക്നോളജി പിമോസ് ടെക്നോളജിയാണ് നോൺ കമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് ടി ടി എൽ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോസസ്സർ ഫോർ ബിറ്റ് പ്രോസസ്സർ ആണ് അതിന് പതിനാറ് പിന്നുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അത് എട്ടും പതിനാറും ബിറ്റ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആയി അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ പിൻ നമ്പറും കൂടി നാൽപ്പത് പിന്ന് വരെ എത്തി ഡ്യൂ ടു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് പിൻസ് സിഗ്നൽസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് ഇവിടെ പിൻ നമ്പർ കുറവാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ ബിറ്റ് പ്രോസസ്സറിൽ പതിനാറ് പിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിഗ്നൽസിനെ മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഇൻഡൽ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഉണ്ടായത് എൻമോസ് ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എൻമോസ് ടെക്നോളജിയുടെ പ്രത്യേകത ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഹയർ ഡെൻസിറ്റി കോമ്പാറ്റബിൾ വിത്ത് ടി ടി എൽ അതിൽ നാല് എട്ട് പതിനാറ് ബിറ്റ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നാൽപ്പത് പിന്നായിരുന്നു അതിനുണ്ടായിരുന്നത് അബിലിറ്റി ടു അഡ്രസ് ലാർജ് മെമ്മറി സ്പേസസ് ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബോർഡ്സ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ability to address large memory space and input output ports greater number of levels of subroutine nesting better interrupt handling capabilities then an example an intel 8085 it's an 8 bit processor then we go third generation third generation during 1978 la irunnu avadu ubhayogicha technology hmos technology ana പ്രത്യേകത ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡ് ഹയർ പാക്കിംഗ് ഡെൻസിറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പ്രോസസ്സറാണ് അതിൽ നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തെട്ട് അറുപത്തി നാല് പിന്നെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈസി എട്ട് പ്രോഗ്രാമാണ് ഡൈനാമിക്കലി റിലേറ്റബിൾ പ്രോഗ്രാംസ് പ്രോസസ്സർ ഹാസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഓർ ഡിവൈഡ് അരത്തമാറ്റിക് ഹാർഡ്വെയർ മോർ പവർഫുൾ ഇൻട്രിപ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്ട് അഡ്രസ്സിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതിൻ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഡൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പ്രോസസ്സർ ഇത് നമുക്ക് ഫോർ ജനറേഷൻ നോക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഫോർ ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഫോർ ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആയി അതിൽ ലോ പവർ വേർഷൻ ഓഫ് എച്ച് മോസ് ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആയി അപ്പോഴത്തേക്ക് തേർട്ടി ടു ബിറ്റായി ഫിസിക്കൽ മെമ്മറി സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈറ്റ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എം ബി വെർച്വൽ മെമ്മറി സ്പേസ് ടു റേസ് ടു ഫോർട്ടി ബൈറ്റ്സ് വൺ ടെറാ ബൈറ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോൺ ഹാർഡ്വെയർസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് സപ്പോർട്ട്സ് ഇൻക്രീസ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്സ് ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻഡൽ എയ്റ്റ് സീറോ ത്രീ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ ആണ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പെൻ ജി എം പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷണൽ ബ്ലോക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലോക്സ് ആണ് എൽ യു ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് രജിസ്റ്റർ അറ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ മെമ്മറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിക്കോഡിംഗ് യൂണിറ്റ് പി സി ബാർ ഐ പി പി സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ബസ് ആണുള്ളത് ഡാറ്റാ
എ എൽ യു യിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരും അതാണ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രത്യേകത വാരിയസ് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി റിസൾട്ട്സ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ആ സ്റ്റാറ്റസ് വിത്ത്സ് കോൾഡ് ഫ്ലാഗ്സ് ഇൻ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സിലുള്ള ഫ്ലാഗിലുള്ള ബിറ്റുകൾ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാവും അടുത്തത് രജിസ്റ്റർ അറേ ഓർ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസും ഡാറ്റയും അതുപോലെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രജിസ്റ്റർ അറേ ഓർ ഇൻറ്റേർണൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് ഡാറ്റയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അടുത്തത് പി സി ബാർ ഐ പി ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ജനറേറ്റ്സ് അഡ്രസ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ബി ഫെച്ചഡ് ഫ്രം ദ മെമ്മറി ആൻഡ് സെൻഡ് ത്രൂ അഡ്രസ് ബസ് ടു ദ മെമ്മറി അടുത്തത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിക്കോർഡിംഗ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പം എക്സ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിലാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പ്രോസസ്സറിന് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാവില്ല അതിന് മനസ്സിലാവുന്നത് മെഷീൻ കോഡാണ് സീറോസും വൺസും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിന് സീറോസും വൺസും ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിക്കോർഡിംഗ് യൂണിറ്റ് ഡിക്കോർഡ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടു ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ ഡിക്കോഡ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇൻഫർമേഷന് ടൈമിങ്ങും കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിക്കോർഡിംഗ് യൂണിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത പിന്നുള്ളത് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ജനറേറ്റ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ഫോർ ഇന്റേർണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന്റെ ഇന്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ളതും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതാണ് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ നോക്കാം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റെ ഓവർവ്യൂവിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പ്രോസസ്സർ റിലീസ്ഡ് ബൈ ഇൻറ്റൽ ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് പ്രോസസ്സർ അത് റിലീസ് ചെയ്തത് ഇൻറ്റലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തെട്ടിൽ ഒറിജിനലി എച്ച് മോസ് നൗ മാനുഫാക്ചർഡ് യൂസിങ് എച്ച് മോസ് ത്രീ ടെക്നിക് approximately 29000 transistors 40 pin dip dual in package 5 volt supply idakkana inde pratheegatha does not have internal clock external asymmetric clock source with 33% duty cycle is used to here 20 bit address to access memory can address up to 2 raised to 20 1 megabytes of memory space addressable memory space is organized into two banks memory space ne rendu banks aayittu therndirichittunde 512 kb each even bank and odd bank address line a0 is used to select even bank and the control signal bhe bar is used to access odd bank uses separate 16 bit addresses for input output mapped devices can generate to raise to 16264k addresses it can operate in two modes minimum mode and maximum mode desired by the signal at mn and mx bar pins ini nammal pinne signal ne kurichu padikka appo 8086 40 pins undu അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള പിൻ പിന്നെ മുപ്പത്തൊമ്പതും രണ്ട് മുതൽ പതിനാറും മുപ്പത്തൊമ്പതും മുപ്പത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ പിന്നും അതെന്താണ് എ ഡി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എ ഡി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഡ്രസ് ഒരു ഡാറ്റ ബസ് ലോ ഓർഡർ അഡ്രസ് ബസ് ദീസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് വിത്ത് ഡാറ്റ ലോ റോഡ് അഡ്രസ് ബസ് ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വൻ എ ഡി ലൈൻസ് ആർ യൂസ് ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് മെമ്മറി അഡ്രസ് സിമ്പിൾ എ ഇസ് യൂസ് ടു ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഡി അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് അഡ്രസ്സും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഡാറ്റയും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നമ്മൾ അഡ്രസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് എ സീറോ ടു എ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയും വൻ ദ ഡാറ്റ ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഓവർ എ ഡി ലൈൻസ് ദ സിമ്പിൾ ഡി ഇസ് യൂസ് ടു എ ഡി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡി സീറോ ടു ഡി സെവൻ ഡി എയ്റ്റ് ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡി സീറോ ടു ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം നമ്മൾ അഡ്രസ് ആണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് എ സീറോ എന്ന് മാത്രം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും ഡാറ്റയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഡി സീറോ എന്ന് മാത്രം റെപ്രസെൻ്റ് ചെ
അതേപോലെ ഈ മുപ്പത്തൊമ്പതിന് താഴെയുള്ള പിന്നെ മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തെട്ട് വരെയുള്ള പിന്നെ എ ഡി ബാർ എസ് ആണ് അപ്പോ ഹൈ ഓർഡർ അഡ്രസ് ബസ് ദിസ് ആർ മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് വിത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ ഇവിടെ അഡ്രസ്സും ഡാറ്റ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അഡ്രസ്സും സ്റ്റാറ്റസും അഡ്രസ്സും സ്റ്റാറ്റസിനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത് പിന്നെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ പിന്നെ ബി എച്ച് ബസ് ഹൈ ഇനീബൽ ഓർ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്പൊ ബി എച്ച് ബാർ എസ് ഉണ്ട് ബസ് ഹൈ ഇനീബൾ ഉണ്ട് സ്റ്റാറ്റസും ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഇനേബിൾ ഡാറ്റ ഓൺ ടു ദ മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ഡാറ്റ ബസ് അപ്പൊ ഡി എയ്റ്റ് മുതൽ ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ഡാറ്റാനെ ഇനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് ബി ഡിവൈസ് കണക്റ്റ് ടു അപ്പർ ഹാഫ് ഓഫ് ദ ഡാറ്റ ബസ് യൂസ് ബി എച്ച് സിഗ്നൽ ഇറ്റ് ഇസ് മൾട്ടി ഫ്ലെക്സ്ഡ് വിത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ എസ് സെവൻ അടുത്തത് എം എൻ ബാർ എം എക്സ് മിനിമം ഓർ മാക്സിമം ദിസ് പെൻ സിഗ്നൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് വാട്ട് മോർ പ്രോസസ്സർ ഈസ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ഇപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ പിൻ വെച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഈ പ്രോസസ്സർ ഏത് മോഡലാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത പിന്ന് ആർ ഡി പിന്ന് മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ആർ ഡി പിൻ അത് ആക്റ്റീവ് ലോ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ആർ ഡി ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ സിഗ്നൽ ഇസ് യൂസ് ഫോർ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ It is an output signal. It is active when low. So, it is zero in the same time. Read operation. Now, we are going to test. This is the test bar. Zero in the same time. We are going to test bar. Test input is tested by the wait instructions. 8086 will enter a wait state after execution of wait instruction. and will resume execution only when the test is made low by an active hardware appo wait signal kodukkunnadana idu this is used to synchronize an external activity to the processor internal operation appo synchronization synchronization vendi to ubayikkunnadana test pin aduthathu ready 22nda pin ready this is the acknowledgement from the slow device or memory that have completed the data transfer the signal made available by the device is synchronized by the 8284a clock generator to provide ready input to 8086 this signal is active high adutha pin reset pin causes the processor to immediately terminate its present activity appo reset pin node thenjal ipo idin endano present activity ad terminate cheyyu adinana reset nu parayunnathu 21st pin aanu reset pin the signal must be high for at least 4 clock cycle 4 clock cycle la vare ee reset high aayirikkanam angane anengil aanu ee complete processor complete aayittu reset aanu അടുത്തത് ക്ലോക്ക് നയൻറ്റീൻത്ത് പിന്നെ ക്ലോക്ക് ദ ക്ലോക്ക് ഇൻപുട്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് ദ ബേസിക് ടൈമിംഗ് ഫോർ പ്രോസസ്സർ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ബസ് കൺട്രോൾ ആക്ടിവിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ അസിമെട്രിക് സ്ക്വയർ വേവ് വിത്ത് തേർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ അടുത്തത് എയ്റ്റീൻത്ത് പിന്നെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ട്രിഗേർഡ് ഇൻപുട്ട് ദിസ് ഇസ് സാമ്പിൾഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കഴിയുമ്പോഴും ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇഫ് എനി ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഈസ് പെൻഡിങ് ദ പ്രോസസ്സർ എൻ്റേഴ്സ് ദ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് അക്നോളജ്മെൻറ്റ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പ്രോസസ്സർ എന്താക്കും ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ഉണ്ടോ നോക്കും അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഇൻറ്ററപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കും ആ ഇൻറ്ററപ്റ്റിന്റെ അക്നോളജ്മെന്റ് സൈക്കിളിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ നടക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യും അതാണ് ഈ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സിഗ്നൽ ഇസ് ആക്റ്റീവ് ഹൈ ആൻഡ് ഇന്റേർണലി സിംഗ്രണൈസ്ഡ് അടുത്തത് ഫോർട്ടീത്ത് പിന്നാണ് വി സി സി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പവർ കൊടുക്കുന്ന പിന്നാണ് വി സി സി ഇനി നമ്മള് ഇവിടെ മിനിമം മാക്സിമം പിൻസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അപ്പം ദ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് പ്രോസസ്സർ ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ ടു മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ മിനിമം മോഡ് ആൻഡ് മാക്സിമം മോഡ് ഇൻ ദ മിനിമം മോഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ദ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ടു നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എനി കോ പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ സിസ്റ്റം 
അപ്പൊ ഒരു പ്രോസസ്സറുമായിട്ടും കോ പ്രോസസ്സറുമായിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യൂല ഒറ്റക്ക് വർക്ക് ചെയ്യും അതാണ് മിനിമം മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ മാക്സിമം മോഡ് ദ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ക്യാൻ വർക്ക് ഇൻ മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ ഓർ കോ പ്രോസസ്സർ കോൺഫിഗറേഷൻ മിനിമം ഓർ മാക്സിമം മോഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഡിസൈഡ് ബൈ ദ പിൻ എം എൻ ബാർ എം എക്സ് ആക്റ്റീവ് ലോ അപ്പൊ മിനിമം മാക്സിമം മോഡും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പിൻ തേർട്ടി ത്രീ വെൻ ദ സ്പിൻ ഇസ് ഹൈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ മിനിമം മോഡ് അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ മാക്സിമം മോഡ് അടുത്ത പിന്ന് ട്വന്റി ഫോർ ടു തേർട്ടി വൺ വരെയുള്ള പിന്ന് ഫോർ ദ മിനിമം മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ദ എം എൻ ബാർ എം എക്സ് ഇസ് ടൈറ്റ് ടു വി സി സി എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ജനറേറ്റ് ഓൾ ദ ബസ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ബസ് കൺട്രോൾഡ് സിഗ്നൽ ട്വന്റി സെവൻത് പിന്നെ ഡി ടി ബാർ ആർ റഡോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ റിസീവ്സ് ആർബിറ്റ് സിഗ്നൽ ഫ്രം ദ പ്രോസസ്സർ ടു കൺട്രോൾ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ ഫ്ലോ ത്രൂ ഡാറ്റ ട്രാൻസീവർ ഡെൻ ബാർ ട്വന്റി സിക്സ്ത് പിൻ ഡാറ്റ ഇനേബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഫ്രം ദ പ്രോസസ്സർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇനേബിൾ ഫോർ ദ ട്രാൻസീവർ എ എൽ ഇ അഡ്രസ് ലാച്ച് ഇനേബിൾ യൂസ് ടു ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സ് ദ അഡ്രസ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ലൈൻസ് യൂസിംഗ് എക്സ്റ്റേണൽ ലാച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അഡ്രസ്സിനെയും ഡാറ്റേനെയും വേറെ വേറെ ഡി മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എ എൽ ഇ M bar IO bar used to differentiate memory at access and IO access for memory reference instruction it is high for input and output instruction it is low for memory aanu kodukkunnengil a pin high aayirikkum input output aanengil a pin low aayirikkum the w bar r write control signal asserted low whenever the processor writes data to memory processor ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ലോ ആയിരിക്കും ഇൻഡ് എ ബാർ ഇൻട്രപ്റ്റ് അക്നോളജ്മെന്റ് വെൻ ദ ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ഇസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ്സർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ലോ ഓൺ ദിസ് ലൈൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പിൻ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ടു ദ പ്രോസസ്സർ ഫ്രം ദ ബസ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഹാസ് റിക്വസ്റ്റ് ടു ഗ്രാൻഡ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ദ ബസ് Usually used as a DMA controller to get the control of the bus. It shall be a hold acknowledgement. Acknowledgement signal by the processor to the bus master requesting the control of the bus through hold. The acknowledgement asserted high when the processor accepts hold. Any S0, S1 bar, S2 bar. ഇപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ ആണ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ബസ് കൺട്രോളർ ടു ജനറേറ്റ് ബസ് ടൈമിംഗ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ദിസ് ആർ ഡിക്കോഡഡ് ആസ് ഷോർ പിന്നെ ഉള്ളത് ക്യൂ സ്റ്റാറ്റസ് ക്യൂ എസ് ബാറും ക്യൂ എസ് വൺ ബാറും ദ പ്രോസസ്സർ പ്രൊവൈഡ്സ് എ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദി ക്യൂ ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് ക്യൂ സ്റ്റാറ്റസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് എസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ടു ട്രാക്ക് ദ ഇന്റേണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദി ക്യൂ the output of qs0 and qs1 can be interpreted as shown in the table penala the bus request bus grant this request are used to by other local bus masters to force the processor to release the local bus at the end of the processor current bus cycle this pins are bidirectional the request on gt0 bar will have higher priority than gt1 bar lock bar an output signal activated by lock prefix instructions remaining active until the completion of the instruction preferred by lock the 806 output low on the lock pin while executing instruction prefix by lock to prevent other bus masters from gaining control of the system unit architecture on the lock അപ്പൊ ഇതാണ് ആർക്കിടെക്ചർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് എ എൽ യു രജിസ്റ്റേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് എ എൽ യുവിന്റെ അടുത്ത് ടെമ്പററി രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇന്റേർണൽ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ജനറൽ രജിസ്റ്റേഴ്സ് എ എച്ച് എ എൽ ബി എച്ച് ബി എൽ സി എച്ച് സി എൽ ഡി എച്ച് ഡി എൽ പിന്നെ ഉള്ളത് എസ് പി 
ബി പി ഡി ഐ എസ് ഐ ഇതൊക്കെ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ എച്ച് എൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ എ എക്സ് എന്ന് പറയും ബി എക്സ് സി എക്സ് ഡി എക്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് ഹാവ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഫെച്ച്ഡ് ബൈ ദ ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇവർക്ക് ഇപ്പം അറിയാം എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ചെയ് ആ കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് ആൻഡ് എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി അപ്പം ഇതെന്താ ചെയ്യുക ഡാറ്റ ഒക്കെ ഫെച്ച് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് തിരിച്ചും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റ് ഫെച്ചസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് റീഡ് ഡാറ്റ ഫ്രം മെമ്മറി ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പോർട്സ് Write data to memory and input output ports. So, here we have a bus interface unit. In the bus interface unit, we have the address generation. Address generation is dedicated to add to generate 20-bit address. This is the 20-bit address. Here so, we have 4 16-bit segment registers. What is this? കോഡ് സെഗ്മെന്റ് ഡാറ്റാ സെഗ്മെന്റ് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ മെഗാ ബൈറ്റ് മെമ്മറി ആണ് ഉള്ളത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് വൺ മെഗാ ബൈറ്റ് മെമ്മറി ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു സെഗ്മെന്റ്സ് ഓഫ് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ കിലോ ബൈറ്റ്സ് ഈച്ച് അപ്പൊ ഈ വൺ മെഗാ ബൈറ്റ് മെമ്മറിന് കുറെ സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും അപ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ബൈറ്റ്സ് ഈച്ച് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ ഇത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി അഡ്രസ് ഫോർ സെഗ്മെന്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് ഫോർ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് അപ്പം ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കെ ബൈറ്റ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ വൺ മെഗാ ബൈറ്റ്സ് ഓഫ് മെമ്മറി അപ്പൊ വൺ മെഗാ ബൈറ്റ്സ് മെമ്മറിയിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് നാല് സെഗ്മെന്റിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ടൈമിൽ ദ പ്രോഗ്രാം അപ്ഡേൻഡ് ആക്സസ് ടു കോഡ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഇൻ ദ സെഗ്മെന്റ്സ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ കണ്ടന്റ് ടു പോയിന്റ് ടു ദ ഡിസൈഡ് സെഗ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ ഏത് സെഗ്മെന്റിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാമിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റ് കോഡ് സെഗ്മെന്റ് ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റ് എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ് അല്ലെ നമുക്ക് സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും കൂടെ പഠിക്കാം കോഡ് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് കോഡ് സെഗ്മെന്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ബേസ് ഓർ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ദ കറന്റ് കോഡ് സെഗ്മെന്റ് ഐ പി കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഓഫ് സെറ്റ് ഫ്രം ദിസ് അഡ്രസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ബൈ ടു ബി ഫെച്ച്ഡ് ബസ് ഇൻഡർഫേസ് യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട്സ് ദ ട്വന്റി ബിറ്റ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് ബയോളജിക്കലി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ദ കണ്ടെൻസ് ഓഫ് സി എസ് സി എസ് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ടു ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ആഡിങ് ടു ദ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് കണ്ടെന്റ് ഓഫ് ഐ പി ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാംസ് ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ദ കണ്ടെൻസ് ഓഫ് സി എസ് രജിസ്റ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ദെൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഇസ് ആഡഡ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ ഐ പി ഇനി ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് പോയിന്റ്സ് ടു കറന്റ് ഡാറ്റ സെഗ്മെന്റ് ഓപ്പറൻസ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആർ ഫെച്ചഡ് ഫ്രം ദിസ് സെഗ്മെന്റ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഇൻഡെക്സ് ഓർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ഓഫ് സെറ്റ് ഫോർ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ ട്വന്റി ബിറ്റ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ് അടുത്തത് സ്റ്റാർ സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റർ അതും സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് പോയിന്റ് ടു ദ കറന്റ് സ്റ്റാക്ക് The 20 bit physical stack address is calculated from the stack segment and the stack pointer for stack instructions such as push and the pop. In based addressing mode, the 20 bit physical stack address is calculated from the stack segment and the
point is it now so this register contains a 16 bit offset address pointing to the next instruction code within the 64 kb of the code segmented area its content is automatically increased as execution of the next instruction takes place then i'm going to instruction q okay i'm going to q instruction q the Q was standard instruction Q and a group of first in first out in which up to six bytes of instruction code are prefetched from the memory head of time. Six byte instruction codes are written now. This is done in order to speed up the execution by overlapping instruction fetch with the execution. This mechanism is known as pipelining. We can do the pipelining which is the speed of the pipelining. Pipelining is a instruction queue. In An execution unit. Execution unit decodes and executes instructions. A decoder in execution unit control system translate instruction. Now, we have 16 bit ALU for performing arithmetic and logic operation. Four general purpose registers that are the AX, BX, CX, DX, pointer registers, pointer registers and the SP, stack pointer, base pointer, and index register, index registers and the source index SIM, destination index DAM. And then 16 bit and then e execution unit. So some of the 16-bit registers can be used as two 8-bit registers. 16-bit in our 8-bit target use X can be used as H and AL. BX can be used as BH and BL. CX can be used as CH and CL. DX can be used as DH and DL. In the middle, accumulator registers no good. Body cam AX. X consists of two 8-bit registers AL and AH which can be combined together and used as 16-bit register AX. AL in this case contains the low order byte of the word and AH contains the higher order byte. The input output instructions I use AX or AL for inputting, outputting 16 or 8-bit data or from IO port. Multiplication and division instructions are also used AX or AL. Accumulation registers input and output AX registers use AR and the base registers. Base registers 16 bit and 8 bit at BL and BH which can be combined together and used to 16 bit registers BX. BL in this case contains low order bytes of the word and BH contains higher order bytes. This is only general purpose registers whose content can be used for addressing H zero V6 memory. All memory reference utilizing this register content for addressing use DS as the default segment registers. Add the register counter register and counter register in 16 bit turn and then we have 8 bit register account CL and CH when combined CL registers contained with a low order byte of the word and the CH contains a higher order byte instructions such as shift rotate and loop use the content of CX as a counter we have shift rotate loop e moonilana we counter e or register ubayikkunnathu counting in vendi peru pole thana counting in vendi thana ubayikkunnathu instruction loop start appo parna nammal loop il ubayikkunnathu appo loop start automatically decrement cx by 1 without affecting flag and will check cx is equal to 0 appo loop start aanunnale automatically adu decrement cheyum cx 0 aanadu vare if it is 0 8086 execute the next instruction otherwise 8086 branches to label start up cx0 aanadu vare ee loop nadannondirikkum loop cx0 aagennal adutha instruction like go appo anganalla counting operation vendittana nammala counter registers ubayikkunnathu adutha the data registers dx adam 16 bit register aanu adana namukku dl dh account pattum dl nu parayunnathu low order byte dh higher order byte uses to hold the high 16 bit results in 
16 into 16 multiplication or in high 16 bit dividend before 32 by 16 division and 16 bit remainder after division ee inganalla kaarangalana nammala data registers ubayogikkunnathu ini nammala stack pointer um base pointer um adu endanu ubayogikkunnathu nokkam stack pointer and base pointer are used to access data in stack segment sp is used as an offset from the current ss during stack segment during execution of instruction that involves the stack segment in the external memory sp contents are automatically updated onegil increment cheyum alle decrement cheyum due to execution of proper push instructions bp contains an offset address in the current ss which is used by instructions utilizing the base addressing mode ഇനി എന്തിനാണ് സോഴ്സ് ഇൻഡെക്സും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇൻഡെക്സും ഇൻഡെക്സിംഗ് അഡ്രസ് ഇൻഡെക്സ്ഡ് അഡ്രസ്സിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഡാറ്റാ സ്ട്രിംഗ് യൂസ് എസ് ഐ ആൻഡ് ഡി ഐ രജിസ്റ്റർ ടുഗദർ വിത്ത് ഡി എസ് ആൻഡ് ഇ എസ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് അപ്പൊ നമ്മൾ അഡ്രസ്സിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എസ് ഐയും ഡി ഐ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ക്യാരി ഫ്ലാഗ് ദിസ് ഇസ് ദിസ് ഫ്ലാഗ് ഇസ് സെറ്റ് വിൻ ദർ ഇസ് എ ക്യാരി ഔട്ട് ഓഫ് എം എസ് പി ഇൻ കേസ് ഓഫ് അഡീഷൻ ഓർ എ ബോറോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അഡീഷൻ്റെ സമയത്ത് ക്യാരിയോ സബ്സ്ട്രാക്ഷനിൽ ബോറോ വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവുന്നത് അടുത്തത് പാരിറ്റി ഫ്ലാഗ് ദിസ് ഫ്ലാഗ് ഇസ് സെറ്റ് വൺ ഇഫ് ദ ലോ ബൈറ്റ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് മൺസ് ഫോർ ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് മൺസ് സെറ്റ് ടു സീറോ അപ്പൊ ലോ ബൈറ്റ് ഈവൺ നമ്പർ ഓഫ് മൺസ് ആണെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ആവും ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് സീറോ ആവും അടുത്തത് ഓക്സിലറി ഫ്ലാഗ് എഫ് ദിസ് ഇസ് സെറ്റ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ക്യാരി ഫ്രം ദ ലോവസ്റ്റ് നിബൽ വിത്ത് ത്രീ ഡ്യൂറിംഗ് അഡീഷൻ ഓർ ബോറോ ഫോർ ദ ലോവസ്റ്റ് നിബൽ വിത്ത് ത്രീ ഡ്യൂറിംഗ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ലോവസ്റ്റ് നിബിളിന് ക്യാരിയോ ബോറോ വരുന്ന സമയത്താണ് ഓക്സിലറി ക്യാരി ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവുന്നത് സീറോ ഫ്ലാഗ് ദിസ് ഫ്ലാഗ് ഇസ് സെറ്റ് ഇഫ് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓർ കമ്പാരിസൺ പെർഫോംഡ് ബൈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് സീറോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് എൻ്റെ റിസൾട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ സീറോ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവും സൈൻ ഫ്ലാഗ് ദിസ് ഫ്ലാഗ് ഇസ് സെറ്റ് വിൻ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് എനി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ് അതായത് ട്രാപ്പ് ഫ്ലാഗ് This is flag is set the processor enters a single step execution mode by generating internal interrupts after the execution of each instruction nana trap flag interrupt flag causes 8086 to recognize external mask interrupts clearing if disables these interrupts direction flag this is used by string manipulation of instruction If this flag width is zero, the string process to beginning from the lowest address to the highest address. Auto incrementing mode. Otherwise, the string is processed from the highest address towards the lowest address. But we have to address the highest and the lowest leg of the lowest and the highest leg of the lowest leg of the lowest leg of the direction flag. That is the overflow flag. This flag is set if the overflow occurs. ഓഫ്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആണ് ഈ ഓഫ് ഫ്ലോ ഫ്ലാഗ് സെറ്റ് ആവുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അതായത് എക്സ് ബി എക്സ് സി എക്സ് ഡി എക്സ് അതിനെ ഈ ബിറ്റ് ആക്കുമ്പം എൽ എ എച്ച് ബി എക്സിന് ബി എൽ ബി എച്ച് സി എക്സിന് സി എൽ സി എച്ച് ഡി എക്സിന് ഡി എൽ ഡി എച്ച് പോയിന്റ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് എസ് പിയും ബി പിയും ഇൻഡെക്സ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എസ് ഐയും ഡി എയും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോയിന്റ് ഐ പി സെഗ്മെന്റ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് കോർ സെഗ്മെന്റ് ഡാറ്റാ സെഗ്മെന്റ് സ്റ്റാർ സെഗ്മെന്റ് എക്സ്ട്രാ സെഗ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഫ്ലാഗ് ഒന്ന് ഫ്ലാഗ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് മെനായിട്ടുള്ള രജിസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അക്യുമലേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റോർ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് റിസൾട്ട് ഓഫ് അരതമാറ്റിക് ആൻഡ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ അതാണ് എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എ എൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എ എല്ലിന്റെ അതേ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എല്ലും എക്സ് എന്ന് ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എ എല്ലും എച്ചും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഇതേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ബി എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ബേസ് വാല്യൂ ഇൻ ബേസ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് ടു ആക്സസ് മെമ്മറി ഡാറ്റ സ
used to hold that of a multiplication and division operation. Stack pointer used to hold offset address of top stack memory. Stack in the top and then all the other one again and stack pointer. Base pointer used to hold the base value in base addressing using assist register to access data from stack memory. Above, uh, stack memory in the data to come and it and the base length and address other than base pointer. Source index is used to hold index value of source operand for string instructions. Data index is used to hold the index value of destination operand for string operation. The can registers in the functions.